मोहन के केरा उठी पोवे पोवो तू वाली के वाली पोते कन्ना बुच्ची आंटू नहीं वैरे कले परिगत कुड़ वस्त्रण करना है हाँ नबार नी की बिलहरी रेंज एट तेली दे ना मिली पारेस्ता ये वन करना है अन्ना उन नंबर ने चुका लो सुन दे डे यावरे उन टरा बा अल्लाह यावरे हेलो अच्छा बॉय यावरे अमाई हेलो, दिस इज बिलहरी स्पीकिंग। अब्बा, मेरे वरो तेली कुंडा ने कॉल चेसे नन कुन्ना वा बेबी। बेबी ना। यस। इन्त की मेरे वरे नी। मी प्रेम का ये दूर चूसे मी प्रेयस नी। ना प्रेयस। आउनु मिमल यंतो गाड़ंगा प्रेमिस्तु। मी प्रेम का ये दूर चूसे प्रेयस नी। मिम्मली फस्ट चूडे पड़पया नेनु पढ़ेपो इन्दी मी प्रेमलो। पिलहरी निन्नो अदृश्य में ट्राई लाव एंटर तो नहीं। ये पिल्ला नहीं दे इकरे चिपो। हैलो उन्ना रा? आ उन्ना 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 ना चपड़ चपड़ी। एक कड़ा ना हाथ लो ना। अप्पा। थैंक यू बेबी। वेलकम वेलकम वेलकम। एक कड़ की नी हाथ लो का? ओचे, नहीं नहीं काटी चप्पता ना। Love you so much, baby. Love you, love you, baby. अब अब अब। इंतकी नालो ये चूसना नहीं इस पर डाउ। चप्पना? हाँ, चप्पड़ चप्पड़ नहीं। नहीं सिक्स पैक बॉडी छोड़ गाने पढ़ पोयान, baby। आ, since my college days चाला मन धमाई लो। ना बॉडी चूसे ना लव चेसर दिल सा। अंधे के अम्मा कूड़ा पड़पे अरे काल कटे हेलो सड़न का कच्ची लेद बेबी आधे कट्टाई पोइंडी ये यंत्र कने ये बंदी ना फोन लो बैलेंस आई पोइंडी मल्ली रीच आ चेंज यंत्रवर को ने नीतो माटला लेन बेबी आई मिस यू बेबी रिचो जगह तो दान कोसो इंदा क्या आई लव यू जेपिंग दरवी मिस यू अनिच अपनो यंत्रवर को करेक्ट बेबी करेक्ट कादू बट रीच आ चेस कोडान की ना अकाउंट ले अमाउंट एमी लेदु अंधे के हालान ना नू नी अकाउंट लेक पोते करते ना नी लेनड कुना वा नी वाने कादन कुना वा कैंट कावल टेल मी टेल मी नी कैंट कावल जब जस्ट टू हंड्रेड चालू यह पोटी टू हंड्रेड एंसर पोतने टू थाउजेंड रुपीस रिजा चेस्टा नो चुडू टू थाउजेंड ना यस बेबी ना लवर कुछ ने � Love you so much. <laughs> Love you too, baby. Ah, I want to pump this one. Oh, Richard, cheers, go, baby. Okay, baby. Ah, ah, ah. Baby, 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 I love you, baby. रीचार्ज फॉर माय बेबी आहा अदृश्य मंत्री निदरा बिलहरी डब्बू कुसुम प्रागलार तुंटे 
నిన్ను వెతుక్కుంటూ అదే వచ్చి నీ ఒళ్ళో పడ్డే ఇప్పుడు నీ ప్రేమ కోసం నీ బెళ్ళం చేతిలో నీ ఒళ్ళు గుళ్ళ అవుతున్నాడో చూసి ఆ ప్రేమే వచ్చి నీ ఒళ్ళు వాళ్తుంది సుడిగాలి రెండు కంపెనీలోనే ఎవరో ఒకరు వాళ్ళకి సహాయం చేస్తుంటారు అది ఎవరనేది తెలియాలి వాళ్ళని ఊరికి వదిలిపెట్టను వదిలేస్తానులే బట్ నా పని పూర్తిగా అయ్యాక నేను చేస్తుంది కరెక్టేనా ఇవాళ సాత్విక నా చేతులతోనే నేను నా బిడ్డకి ద్రోహం చేసేలా చేసింది ఇప్పుడు జరిగింది డబ్బు నష్టమే కావచ్చు కానీ నష్టమే కదా తన మాటల్ని బట్టి చూస్తే రేపు తను ఇంకేం చేయిస్తుందనే ఊహించుకోవాలన్నా నాకు చాలా భయం వేస్తుంది కూతురుకు దగ్గరగా ఉండాలనే నా స్వార్థప ఆలోచన వల్లేగా తనకి ఇబ్బందులన్నీ చెప్పు బావా నేను మీకు విషయం చెప్దామని వచ్చాను ఈయనేంటి నేరుగా అత్తయ్య మావి దగ్గరికి వచ్చి ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నాడు కొంపదేసి నా గురించి అయితే కాదు కదా ఏంటి బావా చెప్పు నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నావా ఏమైంది అన్నయ్య ఇప్పుడు ఏమైందని ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇప్పటి వరకు ఏం కాలేదమ్మా ఇకపైన ఏం కాకూడదని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను అర్థం కావట్లేదు బావా నేను ఇక్కడికి ఒక స్వార్థంతో వచ్చాను బావా ఎప్పుడూ నా కూతురు పక్కనే నేను ఉండాలి తనకి ఏ సమస్య కాకుండా చూసుకోవాలనే స్వార్థంతో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను కానీ ఇప్పుడు నేను తన పక్కన ఉండటం వల్లే తనకు సమస్య అవుతుందని అర్థం చేసుకుని తనకి దూరంగా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నా నువ్వు తన పక్కన ఉండటం వల్ల తనకి సమస్య రావడం ఏంటి బావా నువ్వు ఇక్కడ ఉండబట్టే కదా తన ప్రాణాలు కాపాడగలిగావు నిజమే బావా ఇకపై తనకి ఎటువంటి సమస్య రాకుండా ఉండాలన్నా తన ప్రాణాలకి ఎటువంటి హాని కలగకుండా ఉండాలన్నా నేను తనకి దూరంగా ఉండటమే కరెక్ట్ అందుకే వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను నా కూతుర్ని కళ్ళారా చూసే భాగ్యం తన పక్క నుండి తనను కంటికి రెప్పలా చూసుకునే అవకాశం నాకు కల్పించినందుకు థ్యాంక్స్ బావా ఇప్పుడు ఈయన సడన్ గా వెళ్ళిపోతే ఎలా కుదురుతుంది నా ప్లాన్ మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది ఇక నేను వెళ్తాను ఒకసారి మేము చెప్పేది వినండి బావా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈయన్ని ఎలా ఆపాలో అర్థం కావట్లేదే ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మిమ్మల్ని అంకుల్ అడిగేది సమాధానం చెప్పండి అమ్మా అది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటున్నారు కరెక్టేనా ఏమైంది అంకుల్ ఎందుకు ఇలాంటి డెసిషన్ తీసుకున్నారు నా వల్ల ఏదైనా తప్పు జరిగిందా నేనేమైనా మీ మనసుని బాధ పెట్టానా చెప్పండి అయ్యో అలాంటిదేమీ లేదమ్మా ఎప్పుడూ ఎదుటి వాళ్ళు మంచి కోరే బంగారు తల్లివి నువ్వు నువ్వు నా మనసుని బాధ పెట్టం ఏంటమ్మా మరి మరెందుకు అంకలు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారు 
వెళ్ళడానికి నాకు చెప్పలేని కారణం ఏదో మీ దగ్గర ఉండొచ్చు కానీ మిమ్మల్ని ఇక్కడే ఉండమని చెప్పడానికి నేను నోరు తెరిచి చెప్పగలిగే కారణం ఒకటి ఉంది వింటారా నేను పుట్టినప్పటి నుంచి మా నాన్న ఎప్పుడూ చూడలేదు ఆయన ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో కూడా నాకు తెలీదు కానీ మిమ్మల్ని చూసిన ప్రతిసారి ఎందుకో నాకు మా నాన్నని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది మీరు నా ఆరోగ్యం గురించి ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకుంటూ నాపై చూపించే ప్రేమను చూసిన ప్రతిసారి ఒకవేళ మా నాన్న నన్ను వదిలి వెళ్లకుండా నాతో పాటే ఉండుంటే ఇంత ప్రేమగా చూసుకునేవారు కాదేమో అనిపిస్తుంది చిన్న రిక్వెస్ట్ నాకు బిడ్డ పుట్టి తనను మీ చేతుల్లోకి తీసుకుని చూసుకునేంత వరకు నన్ను వదిలి వెళ్ళనని నాకు మాట ఇవ్వండి మాటివ్వండి అంకుల్ మీరు నా తండ్రి లాంటి వారిని ఫీల్ అయ్యి అడుగుతున్నాను మాటిస్తున్న బంగారు తల్లి నేను ఇక్కడికి వెళ్ళను నీతోటే ఉంటాను పదండి అంకుల్ లోపలికి వెళ్దాం సరేనమ్మా ఏంటి ఏదో పెద్ద ప్లాన్ వేసినట్టున్నావు నన్ను వదిలి తప్పించుకుని వెళ్ళటం అంత ఈజీ అనుకున్నావా నువ్వేదో తెలివైన వాడివి అనుకున్నానే నువ్విక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినంత మాత్రాన నేను చెప్పినట్టు చేసేవాళ్లు లేక నాకేం చేయాలో అర్థం కాక నీ కూతురు విషయంలో సైలెంట్ అయిపోతాను అప్పుడు తను హ్యాపీగా ఉంటుందని ఎలా పిచ్చి లెక్కలు వేసుకున్నావో నాకర్థం కావడం లేదు అయ్యో అలాంటిదేమీ లేదమ్మా నేను ఆ ఉద్దేశంతో వెళ్ళాలనుకోలేదు నన్ను నువ్వు ఏ ఉద్దేశంతో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావో ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకోలేనంత తెలివి తక్కువది కాదు ఈ సాత్విక నా గురించి నువ్వు చాలా తక్కువ అంచనా వేశావు నీ కూతురు నువ్వు వెళ్లకుండా అడ్డుపడి ఆపి చాలా మంచి పని చేసింది తను నిన్ను ఆపడం వల్ల కలిగే లాభం నాకు కాదు నీకు నీ కూతురుకే ఒకవేళ తను నిన్ను ఆపి ఉండకపోయినా తన మాటలు విని నువ్వు వాకకపోయినా నాకు పోయేదేమీ లేదు నీ స్థానంలో ఇంకొకడొచ్చేవాడు ఆ వచ్చేవాడికి కావాల్సింది ఇస్తే వాడు ఆస్తి నష్టమే కాదు ప్రాణ నష్టం కూడా చేసేవాడు ఏంటి భయం వేసిందా ఈ భయం నువ్వు గడప దాటి వెళ్లాలనే ఆలోచన నీకొచ్చినప్పుడే నీలో కలిగుంటే ఆ ఆలోచనని చంపేసేవాడివి ఇక్కడైనా ఆ భయాన్ని మనసులో పెట్టుకుని నడుచుకో 
నీ కూతుర్ని కాపాడుకోవాలన్నా తను కోరుకున్నట్టు తన కడుపున పుట్టబోయే బిడ్డని నీ కళ్ళారా చూడాలి అన్నా నువ్వు నేను చెప్పినట్టు వినక తప్పదు అలా కాదని ఇంకోసారి ఇలాంటి ప్రయత్నం ఏదైనా చేశావు సింపుల్ గా నీ కూతురు చెవిలో నువ్వెవరన్న మ్యాటర్ ఊదేస్తా అలాంటి షాకింగ్ న్యూస్ విన్న తర్వాత తన గర్భమైపోతుందో లేక తానే పోతుందో ఆ దేవుడికే తెలియాలి నేను చెప్పిన పని చెప్పినట్టు చేయాలి ఈ దండాలే నాకు అక్కర్లేదు పెళ్లి పనులు ఎంతవరకు వచ్చాయిరా అన్ని కరెక్ట్ గానే జరుగుతున్నాయక చాలా సంతోషం రా ఏ ఆటంకం లేకుండా ఈ పెళ్లి జరిగితే నాకు అదే చాలు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అనే టెన్షన్ భరించలేకపోతున్నాను నువ్వేం టెన్షన్ పడకక్క అంతా సవ్యంగానే జరుగుతుంది నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది కాకపోతే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఒక్కటే ఈ పెళ్లి అయ్యేంత వరకు నిత్యను బయటకు వెళ్లకుండా చూసుకుంటే చాలక అవును తమ్ముడు అది తన మొండితనంతో ఎప్పుడు ఎలాంటి పిచ్చి పని చేస్తుందోనని భయంగా ఉంది ఇంతకీ తన ఎక్కడక్క ఏమైందక్క పొద్దున్నగా వెళ్లి ఇప్పుడా రావడం ఏమైనా తిన్నారో లేదో రండి బోన్ చేద్దరు మమ్మీ నువ్వు కూడా రా నీకేమైందా అని చూస్తున్నాం నాకేమైంది ఓ నిన్నటి దాకా పెళ్లి ఇష్టం లేదని గొడవ పడి ఇప్పుడు ఇలా మారిపోయిందేంటా అనా సారీ మావయ్య నీ మనసేంటో తెలుసుకోలేక అలా తప్పగా బిహేవ్ చేశాను అంతేకాని నువ్వంటే ఇష్టం లేక కాదు ఆ ముకుంద్ నా పి కారణం తానే అయ్యుండి కూడా నన్ను పెళ్లి చేసుకోమంటే మొహం చాటేస్తున్నాడు కానీ నువ్వెంత మంచివాడివి కాకపోతే నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి రెడీ అవుతావు చెప్పు అది నా మట్టి బురికి లేటుగా అర్థమైంది మావయ్య ఐఎమ్ సారీ మావయ్య ఐఎమ్ సారీ మమ్మీ ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకున్నావు అది చాలేమ్మా అమ్మయ్యా నాకు ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మమ్మీ మీ ఇద్దరి కోసమని నేను స్పెషల్ గా వంట చేశాను రండి తిందరు గాని పాప మావయ్య పెళ్లి పనిలో పడి ఎప్పుడు తిన్నాడో ఏంటో రామావయ్యా
భోజనం ఎలా ఉంది మమ్మీ చాలా బాగుంది నిత్య నిజంగానే నువ్వివన్నీ చేశావా నమ్మలేకపోతున్నాను నమ్మాలి మమ్మీ నిజంగా నేనే చేశాను మళ్ళీ పెళ్ళయ్యాక మావయ్య భోజనం దగ్గర ఇబ్బంది పడకూడదు కదా అందుకే కష్టపడి నేర్చుకుని చేశా తమ్ముడు చూసావా నా కూతురుకు నువ్వంటే ఎంత ప్రేమో ఇది చేసిన గోలకి నిజంగానే దీనికి పెళ్లి ఇష్టం లేదేమోనని భయపడ్డాను ఇంత సడన్ గా తనలో మార్పొస్తుందని నేను అస్సలు అనుకోలేదు మమ్మీ ఇది నీకు ఏమైంది మావయ్య అక్క ఒక్క నిమిషం అక్క నాకెందుకు నువ్వు ఇలా సడన్ గా మారిపోవడం చూస్తుంటే ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది అనిపిస్తోంది నన్నే అనుమానిస్తున్నావా ఏం చేయను మరి ఇంత సడన్ గా మార్పు చూస్తే ఎవరికైనా అనుమానం రాకుండా ఉండదు కదా నిజం చెప్పు ఈ మజ్జిగలో ఏదో కలిపి మాకిచ్చి ఇక్కడి నుంచి పారిపోవాలని ప్లాన్ చేశావు కదా కృష్ణ నేను నీతో ఒక విషయం గురించి మాట్లాడాలి ఏంటో చెప్పు బావా నిత్య అనే ఒక అమ్మాయి ప్రేమ పేరుతో నా వెంట పడింది నేను తను నన్ను ప్రేమిస్తుందన్న విషయం తెలియగానే తనకు మన విషయం చెప్పి తనని దూరం పెట్టాను 